Alors les différents tests pour le coronavirus, comme pour tout virus, sont de deux ordres. Le premier test qu'on appelle PCR vise à mettre en évidence le virus directement, euh, habituellement dans des écouvillons nasaux, puisque c'est l'endroit où on le trouve en concentration la plus élevée. Et le deuxième grand type de test correspond à la mise en évidence d'anticorps, c'est-à-dire la réaction immunitaire de l'hôte, et cette mise en évidence d'anticorps identifie plutôt des infections passées. Donc PCR, infection active, anticorps, infection passée. Il y a une petite zone de recouvrement où on va trouver à la fois du virus et des anticorps. Les tests PCR sont utilisés avec des écouvillons, c'est-à-dire ces grands cotons-tiges qui vont chercher le virus au fond du nez. Et donc les PCR visent à mettre en évidence directement le virus. Quant aux tests sérologiques qui font référence au sérum, comme leur nom l'indique, ils sont faits à partir de prélèvements de sang, qu'il s'agisse de prise de sang ou de gouttelettes prises au bout du doigt. Ils correspondent à des utilisations qui sont différentes. Peut-être on peut caractériser ou catégoriser ces, ces utilisations. Le premier type d'utilisation correspond à ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire l'identification du pathogène responsable chez un individu malade. Donc ça, c'est l'indication majeure pour les tests PCR. Ensuite, il y a un deuxième type d'utilisation qui correspond à, disons, des enquêtes populationnelles où on cherche à identifier où le virus a circulé. Donc ça, c'est l'objectif ou un des objectifs dédiés aux tests de recherche d'anticorps, aux tests sérologiques. Donc chercher où le virus a circulé, c'est une façon de comprendre comment la le virus s'est propagé, ça permet d'alimenter le travail des modélisateurs pour savoir où il risque de se propager et pendant combien de temps. Et puis il y a une dernière assignation possible au test sérologique, c'est de comprendre quelle fraction de la population est immunisée, c'est-à-dire est incapable de se réinfecter. Et ça c'est évidemment également extrêmement important dès qu'on parle de déconfinement. Alors on peut raisonner à l'échelle de population, on peut raisonner également à l'échelle d'un individu qui a besoin de savoir s'il est protégé ou s'il n'est pas protégé. Donc pour remplir ce troisième objectif, il ne suffit pas de savoir si une personne a des anticorps, encore faut-il savoir si ces anticorps sont de qualité et de quantité suffisante pour protéger. Donc ça, on n'a simplement pas l'information et donc on ne peut pas valider les tests au regard de ce critère. Mais ça va venir, je pense, raisonnablement rapidement. Parmi les personnes qui devraient être testées en, en priorité, évidemment, des personnes qui ont des symptômes même euh, tout à fait euh, mineurs, même une simple fièvre, pourrait déjà permettre d'identifier euh, beaucoup de personnes euh, à risque. Et puis, évidemment, il faut penser également à tester toutes les personnes qui sont en contact avec des personnes sensibles. Ça, c'est un point extrêmement important pour éviter qu'elles soient source de transmission euh, pour d'autres. Donc, ça fait deux euh, parties de la population qui méritent être testé en priorité et régulièrement. En principe, quiconque a une prescription médicale peut se faire tester. Mais cette prescription médicale en matière de PCR, en tout cas, sera réservée en priorité aux personnes qui sont gravement malades ou des personnes contact particulièrement à risque de ces personnes malades. Dans un système idéal, on testerait toute la population française toutes les semaines. Et on aurait une idée très claire des personnes qui excrètent du virus. Ces personnes, on les isolerait et, et tout ceci fonctionnerait sans doute très bien. Mais je pense, beaucoup de gens pensent que c'est totalement inapplicable. Donc ceci dit, si on commence par tester des personnes qui ont des symptômes même mineurs et qu'on ajoute à ces personnes, une fois identifiées positives, les contacts qu'elles ont eus et qu'on les teste également, eh bien, on finit à ce moment-là par tester la fraction la plus à risque de la population de disséminer l'épidémie. D'où l'intérêt qu'il y a à tracer les cas, à condition qu'évidemment, on soit un nombre de cas nouveaux qui soit acceptable par une logistique de traçabilité et de test. Donc, le système ne serait peut-être pas parfait dans ces situations-là, mais probablement limiterait considérablement la circulation du virus. On l'a vu en Asie, euh, on l'a vu également en Europe, euh, en Allemagne en particulier. Euh, pourquoi ben, Je n'en sais rien à vrai dire. Peut-être parce qu'une plus grande liberté a été laissée à des laboratoires, disons, académiques 
de pratiquer ces tests sans certification. Et des tests sans certification ne sont pas forcément des, des mauvais tests, et en tout cas étaient peut-être plus adaptés à l'urgence. Donc il y a eu peut-être un peu plus de, de souplesse, soit de préparation, je pense que certains pays d'Asie exposés de manière régulière à ce risque, soit de souplesse que dans notre pays, mais on parle d'un décalage relativement limité en temps. On sait que la PCR, de manière générale, répond positivement dans 70% des cas. Pourquoi Parce qu'au moment où on peut faire le diagnostic, le virus est profond dans les poumons et relativement peu présent au niveau de l'écouvillon nasal. Par contre, dans ce cas-là, la réponse anticorps est souvent déjà apparue et l'addition des deux techniques donne des résultats, disons, très satisfaisants et la réponse globale est très fiable. Certains malades ne font pas de réponse anticorps ou, ou, ou très faible. Mais disons que chez les malades, en tout cas, euh, les tests sérologiques repèrent la quasi-totalité des malades, disons, passés 15 jours post-début des symptômes. Pour être mis sur le marché en France et d'ailleurs en Europe de manière générale, les tests de diagnostic doivent être marqués CE. Ce marquage CE euh, correspond euh, le plus souvent à une auto-certification par les fabricants qui démontre que leur test euh, correspond aux revendications qu'ils affichent pour leur test. Et en plus, certains pays comme la France vont tester euh, ces tests et donner des informations sur leur niveau de performance sans que pour autant, à ma connaissance, ceci soit un dispositif euh, obligatoire avant la mise sur le marché. Et d'ailleurs, il y a sur le marché actuellement des tests qui n'ont fait l'objet d'aucune validation par un laboratoire public.